안녕하세요. 시아 캠핑의 시아입니다. 그냥 오늘은 배낭 모드로 되게 나가고 싶어가지고 어딜 갈지 막 찾아보다가 산으로 가기로 했어요. 굉장히 쉽다고 하는 코스를 골랐긴 했는데 뭔가 걱정이 많이 돼요. 두려움이 앞섭니다. 일단은. 하지만 용기를 내서 한번 가볼게요. 올라가시죠. 얘는 패딩이 막 그렇게 작아지는 패딩이 아닌데 <웃음> 산 다니시는 분들이 그막 작아지는 패딩 입으신 이유가 있네요 이게 최선이었다 <웃음> 여기다 걸어볼까 싶은데 이게 어떻게 되는 거야? 써본 적이 없는데 안 되겠다. <웃음> 이게 뭐야? 가방이 아주 희한한 꼴이 돼버렸어요. 아, 텐트 안에다 집어 넣는데 밑에다가 옷을 달걸 그랬다. 제가 주차장에서 출발해서 여기 들머리에 딱 왔을 때 그거 산 들어가는 입구를 들머리라 하는 거 맞죠? 잘 몰라 산 용어를 근데 아무튼 이제 그 들머리 오기 전에 한참 걸어오고 있었는데 여기 동네 어르신이 저를 보시더니 아이고 멋있어 참 멋있다 해주시는 거예요 저 엄청 걱정하고 겁내면서 왔는데 그 얘기 들으니까 갑자기 막 기분이 좋으면서 와 진짜 별거 아닌 낮은 산에 가는 거지만 멋있게 해내고 싶다고 생각이 들었어요 <웃음> 나참 단순해 <웃음> 근데 이게 진짜 큰일이다 아직까지 올라가면서는 박지 할 만한 곳을 단한 곳도 지나지 못했어요 그 사진에서 봤던 곳이 없으면 난감한데 <웃음> 있겠지 있을 거야 되게 얕은 산이랬어 30분이면 도착할 수 있는 박지랬다고 이야 저 앞에 산도 뭔가 귀엽게 생겼다 초코송이 과자같이 생겼어요 <웃음> 
<웃음> 좋네요. <웃음> 사실 제가 이걸 배경으로 한 텐트 쳐져 있는 사진을 처음 보고 근데 그 사진에 힌트가 아무런 것도 없었어요 근데 막 그걸 보고 막 찾아 헤매기 시작한 거거든요 장하다 내 자신 <웃음> 해가 또 금세 산이라 질것 같아가지고 초콜릿 하나 먹고 후딱 텐트를 치겠습니다 쌀쌀해 다시 또 패딩 입어야겠다 근데 여기만 군데군데 쓰레기가 많구나 일단 텐트 피칭하고 내일 철수할 때 주변에 쓰레기 한번 싹 줍고 가야겠어요 아 망치가 없어 돌땡이를 찾아봐야겠다 오우 너 단단해 보여 오우 무거워 <웃음> 장이다 <웃음> 오. 댕강 잘렸어요 저 돌이 너무 강력했나 봐 오, 조심해서 해야겠다 <웃음> 살짝 휘어있던 거라서 부러진 거 같지? 안 되겠어. 부러진 채로 그냥 이렇게 고정해 둬야겠어. <웃음> 와, 팩을 지금 세 개를 해 먹었네. 저돌 망치가 너무 강력한가 봐. 좀 작은 애로 볼까? 너, 너 정도는 괜찮겠지? 너는 작잖아. 그래, 얘로 해 보겠어요. 아예 부러져 버리는데? 아, 제가 제밖에 안, 안 되겠는데? 이번에도 부러지면 안 돼. 오, 부러질 것 같아, 근데. 벌써 휘었어, 목이 살짝. 아, 무서워서 더 이상 못 하겠네. 다 아, 부러질까 봐. 아, 이럴 것 같았어. 발로 밟아서 들어갈 건아니구나이 너무 많이 지금 세 개째 불어먹어서 핵을 그냥 세 군데만 박아놓고 해야겠어요 아 팩을 안 박았던 이쪽에 이쪽이 꼭 힘든데 아, 됐다. 계속 빠져 그래도 됐어 
마무리는 항상 입으로 해줘야 되는데 헤헤 <웃음> 기분이 좋다 <웃음> 사실 이번이 백 캠핑이잖아요 저의 100번째 캠핑 영상인데 저는 그, 거기에 큰 의의를 두고 있지 않았어가지고 전혀 별다른 계획이 없었거든요 근데 막 구독자님들이 막 기대한다고 계속 그러시니까 엄청 부담스러운 거예요 <웃음> 나 아무것도 준비한 게 없는데 잔치 일상을 차리지 않았는데 사람들이 잔치가 있을 거라고 생각하니까 이번만큼 어디 갈지 결정할 때 스트레스를 받아본 적이 없어요 정말 엄청 스트레스 받았어요 <웃음> 그래도 이런 거 저런 거다 고민하다가 그냥 지금 제가 할수 있는 또 소소한 도전들 중에 한 가지를 해보자 싶어가지고 이렇게 산에 오게 됐어요 이제 혹시나 또 요즘에 산불이 이슈인데 제가 이렇게 산에 와서 백패킹 하는 거를 약간 안 좋게 생각하시는 분들이 또 있으실까 봐 그런 거에 대한 고민도 굉장히 많았고 걱정 안 하셔도 되게끔 저는 일체 하기류를 가지고 오지 않았고요 오늘도 바로쿡을 가지고 왔기 때문에 그런 걸로 다 음식을 먹, 데워서 먹을 거예요 전혀 걱정하지 않으셔도 된다 라는 말씀을 드리고 싶습니다 안전하게 자연에 해 끼치지 않는 선에서 즐기다 가도록 하겠습니다 아 여러분 저 바로 쿡을 두고 왔어요 대박 사건 발열팩은 지금 4개나 챙겨 놓고 바로 쿡그 통을 안 들고 왔어 대단하구만 아이 보자 보자 이 사태를 어찌해야 하는가 음식을 많이 싸우진 않았거든요? 산에서 먹을 거라 김밥, 계란, 편의점에 파는 족발, 스프 이것도 데워 먹으려고 갖고 왔는데 그리고 빵! 봉지라면 챙겨왔는데 다 부러졌어요 배낭에 싸다가 부서졌나 봐뭐 크게 뭐안 데워도 괜찮을 것 같네요 차갑게 먹어도 다될 음식이야 어차피 다 이거 있는 거라서 괜찮아 괜찮아 그래도 보온병에 따뜻한 물 넣어가지고 뭐 어떻게 될것 같네요 음. 아, 저새 장비 생겼습니다 트레킹 패드 남들 다 있는 거 인제서 샀어요 <웃음> 이게 은근히 비싸더만요 여자는 블랙이지 <웃음> 뭔가를 많이 산것 같았는데 별로 안 샀네 배고파 음. 야 이거 사실 간식으로 부숴 먹으려고 하던데 포그리 할때이 후레이크 넣어요 안 넣어요? 아예 고민이네 안 익을 것 같은데 어차피 그래 그래도 넣어 와나 내일 커피 못 먹겠는데? 아이씨 와 이렇게 끄지라고? 됐어요. 오, 따끈따끈해요. 핫팩 같아. 오, 저 앞에 조명이 켜졌네. 야, 뷰가 기가 막히는구만 정말. 이런 뷰를 보면서 뽀글이를 먹을 줄이야. 잘 먹겠습니다. 아, 나 왠지 불안한데? 혹시나 쏟을까봐 안되겠어 나 텐트 안에서 먹을래요 제가 저를 너무 잘 알기에 <웃음> 혹여나 또 사고 칠까봐 밖에서 그럼 안되니까 산한테 미안하니까 그러면 사고를 쳐도 내 텐트 안에서만 찔게요 <웃음> 오다 익었어 
음. <웃음> 야이 봉지 라면인데도 이렇게 뽀글이하니까 컵라면 맛이 나네요. 뭐 면이 꼭 컵라면 면 같아. 밥을 라면 국물에 데워 어? 이렇게 하면 터지는 건안 되겠다 음. 너무 맛있는데? 여기 저 말고 한팀더 오셨거든요. 이렇게 원래 제가 여기 오늘 혼자 있게 된다면 이렇게 라이브 방송을 한번 해볼까 했는데 오늘은 주변에 다른 분들이 계시기 때문에 조용히 있다가 <웃음> 조용히 일어나서 가는 걸로 하겠습니다. 야 근데 진짜 대단하시다. 나는 밝을 때 길이 다 보일 때 와도 내 발로 기어가면서 왔는데 <웃음> 아니 어두운데 진짜 어떻게 이렇게 잘 오셨지. 대단하시다. 발 먹어야 되는데 배가 1도 안 고파 <웃음> 배는 안 고프지만 맥주는 먹고 싶기 때문에 젤리랑 맥주 먹어야겠어요 오늘은 조그만 거 하나만 들고 왔습니다 오랜만에 먹어보는데 맛있네요. <웃음> 뿅. 전에 갔던 산은 밤 되면 진짜 완전 깜깜하게 아무것도 안 보여가지고 밤에 약간 심심한 느낌이 있었는데 저만큼 저 야경 때문에 덕분에. 밤이 별로 심심하지가 않아요. 신기하네. <웃음> 또 야경이 주는 이런 맛이 있네요. 좀 오셨나요? 저는 잘 자고 잘 일어났습니다. 자다가 문득 이쪽이 완전 동쪽인 거예요. 그래서 아침에 해 뜨는 게 보이지 않을까 했는데 <웃음> 안 보여. <웃음> 지금 많이 밝아왔는데 보이진 않아요. 그리고 앞에 산이 있어도 약간 어슴풀에 빨갛게 돼서 이렇게 올라오는 게 보이지 않을까 했는데 그러진 않은 것 같습니다. 
이건 너무 차가워 아침부터 먹기엔 적합하지 않다 오, 저걸 먹어보니까 아침으로 준비해온 스프를 먹고 싶은 마음이 1도 없어졌어 빵이나 먹어야겠다 달아가려고요. 안에다가 패딩 넣어가게. 어제처럼 이상하게 갈수 없으니까. 오. 여기는 막 쓰레기가 막 엄청 쌓여있다 이런 게 아니라 약간 놓친 것 같은 그런 쓰레기들이 있거든요. 제가 간단하게 줍고 가도록 하겠습니다. 스치로 보는 여기. 거의 담배꽁초인데? 담배꽁초 누가 담배 피는 사람이 왔다 갔나 봐 이건 또 다른 담배네 어머 이게 뭐야 신만큼 안 먹고 다닌다가 자빠졌다 어제 이쪽에서 핫팩 비닐봉지랑 이런 거 봤었는데 없어졌어요. 아마 제 옆에 텐트 치셨던 분들이 주워 가신 것 같아요. 어제 저녁에 제 옆에 이제 일행분 해가지고 텐트 두 동이 더 있었거든요. 근데 정말 매너가 너무너무 좋으셔가지고 이런 거 아시죠? 두 분이서 대화를 제 바로 옆이니까 텐트 여기 자리가 협소하잖아요 제 텐트 바로 옆에 텐트가 있어가지고 엄청 잘 들릴 법도 한데 저를 막 배려해서 엄청 작게 소곤소곤 막 얘기해 주신다는 게 느껴지는 거? 사실 저랑 비슷하게 일어나신 것 같긴 한데 아침에도 되게 조용조용 계시다가 후다닥 정리하고 내려가셨어요 또 저한테 본인들 때문에 시끄러웠죠 막 죄송하다고 하시길래 저 아, 진짜 아니라고 하나도 안 시끄러웠다고 말씀드렸거든요 저도 누군가에게 매너 좋은 이웃이 되도록 하겠습니다 <웃음> 아이 담배꽁초 이 말을 하는 와중에 담배꽁초 <웃음> 아 담배를 왜 피운 거야 산에 와가지고 어제 와서 딱그 보이자마자 바로 주울걸 아무도 안 오실 줄 알고 여러분 저는 이만 들어가 보겠습니다 어 사실 진짜 겁 많이 내고 올라왔는데 무사히 잘 있다 갈수 있어서 다행이라고 생각합니다 음 항상 실행하기 전에 굉장히 긴장을 많이 하는 것 같아요 막상 와보면 뭔가 내가 해낼 수 있는 일이었음에도 불구하고 <웃음> 하지만 앞으로도 더 조심히 조심히 안전하게 캠핑하도록 하겠습니다 오늘도 봐주셔서 감사합니다 다음 주에 또 봬요 안녕 됐다! 와! 
어디로 돌려줘? 이렇게 돌려야지. 그렇지. 오. 오. 일찍 소리 나요? 그 원래 그냥 아직도 아들아 불리듯이. 일단 텐트 안에 있어요. 가끔 비가 오고요. 땀이 삐질삐질 났고 뭘 해야 하는지 모르겠어요. 전제 거가 좀 답답해서 못 보게 돼. <웃음> 아, 왜 웃어? 아, 왜 웃어? 아, 왜 웃어? 아, 오, 오. 오. 이게 피할 게 아니라 몸으로 막았어야 되는데 <웃음> 블로킹을 막 <웃음> 어, 따뜻해 